Proyecto Panaca presenta la reseña histórica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, primera universidad fundada en América y de mayor vigencia hasta la actualidad, fue gestada por Fray Tomás de San Martín, padre dominico, y fundada oficialmente por cédula real el 12 de mayo de 1551 por el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico. En 1548 inicia sus labores en los claustros del convento de Santo Domingo. En 1571 adquiere el título de Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima. En 1574 la Universidad Limeña elige a San Marcos como su patrón, siendo este el elegido entre los cuatro evangelistas bíblicos. En 1576 se traslada al local de San Juan de la Penitencia, ubicado en la Plaza de la Inquisición, donde funcionaría por casi tres siglos, hasta 1867. En 1602 se registra el primer escudo impreso de la universidad, realizado por el italiano Antonio Ricardo. En 1770, con el propósito de preparar a los futuros estudiantes de la universidad, el virrey Amati Juniet crea el Convictorio de San Carlos. En 1815, el rey Fernando VII consagra el Colegio de San Fernando como Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. El 30 de julio de 1821, la universidad presta juramento a la independencia del Perú. El 26 de septiembre de 1822, las autoridades, docentes y alumnos del Colegio de San Fernando, renombrado como Colegio de Independencia por José de San Martín, realizan el juramento al soberano Congreso Constituyente del Perú. Dicho congreso sesionaría en las instalaciones de la universidad. En 1856 se crea la Facultad de Medicina de San Fernando. En 1867, debido a la ampliación de las funciones del congreso, que funcionaba en su local, la universidad decide cambiar de sede por cuarta vez, trasladándose al Convictorio de San Carlos. En 1878, San Marcos, que había eliminado sus títulos virreinales, adquiere la denominación de mayor, bajo el reglamento de instrucción pública. En 1881, durante la guerra con Chile, autoridades, docentes y alumnos sanmarquinos participan en la heroica defensa de la capital, luchando en las batallas de San Juan y Miraflores. En 1885, Daniel Alcides Carrión, estudiante sanmarquino, en su afán de investigación y sacrificio, se convertiría en mártir de la medicina peruana, usando su cuerpo para el estudio de la enfermedad infecciosa conocida como la verruga peruana. En 1900, la estudiante Laura Esther Rodríguez Dulanto se convertiría en la primera mujer médico titulada en el país, graduándose como médico cirujano. En 1919, un grupo de destacados estudiantes, denominado Conversatorio Universitario, forman un movimiento estudiantil con el fin de acabar con el espíritu aristocrático de la universidad, buscando una reforma universitaria. En 1946, la denominada Universidad de Lima oficializa su nombre a Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1951, con motivo de las celebraciones por los 400 años, se inaugura el Estadio de San Marcos, siendo uno de los recintos más grandes de América, con una capacidad para 70.000 espectadores. En 1960, la universidad empieza a ocupar su quinto recinto, ubicado entre las avenidas Universitaria, Venezuela y Colonial, siendo la sede que ocupa hasta la actualidad. En 2010, la universidad entra al selecto grupo de universidades americanas, cuyos estudiantes ganaron un Nobel. Mario Vargas Llosa, egresado San Marquino, obtiene el Premio Nobel de Literatura. Proyecto Panaca en este video saluda a la decana de América por sus 470 aniversario. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nudo de inquietudes, Plaza de Victorias. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.